we at Foxstar Studios are hugely proud and very, very excited about the release of Kakamutai. Uh, this film has had an amazing journey. Uh, I, I, when I look back, I know that Alif, who heads our creative, uh, had met with uh, Vetri, and about a year, over a year back, they saw he saw the film, and you know there was a strong passion and belief that this was a very, very special film, a small film with a big heart. And whilst we were obviously excited about the film from the Tamil film audiences, somewhere deep down there was a belief that the values of this film and the entertainment values of this film was something that would have an appeal beyond India. And it's been just an incredible journey. Uh, as, as you all were told, uh, the film has travelled to many festivals and I think fundamentally what the film stands for is what appeals across the world. And you know, I, I, we seem to have another example that Fox was associated with, which was Slumdog Millionaire. And I'm only giving that example because that was one film, when we got involved with it, we had no idea what the potential was, what you believed in that film. And I think this is one of those special films which uh, has a huge appeal for family audiences. And I'm really going to underline that because it may have children acting in it, but this is not just a children's film. This is a film for all families to be seeing together. And of course, it has a very special appeal because of these two very, very charming young people and, and, and the wonderful cast of the film. Uh, so hugely excited. And, um, you know, as, as, as some of you are aware, as Foxstar, uh, we've, we've only done five productions in this market. This is going to be our sixth film. And uh, we, are, we are very, very, you know, acutely aware that, you know, we are a, a newcomer in this market. And uh, it, it's hugely gratifying that all the five films that we have worked on have, have been successful. And all the five films that we've done are actually uh, directed by uh, first-time directors. Uh, and that, again, is a, is, is a, is a huge um, sort of sense of achievement for us. So I just want to leave you with the thought that this is a family entertainer, which is why we're going to be releasing the film uh, by the end of this month in the, in the summer holidays. And uh, uh, as I said, it is just because it has children, we shouldn't look upon it only as a children's film. Thank you very much. எனக்கு <laughs> 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 இந்த பெயிண்டிங் பண்ணால் வாங்குவாங்க இந்த பெயிண்டிங் பண்ணால் இவ்வளோ காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நான் அந்த படத்தை அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இதை சொன்னால் கேட்பாங்க இது தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த இந்த இடத்துல சாங்ஸ் கேட்பாங்க ஃபைட் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யோசிக்கல நான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கதையை எழுதினேன் நான் பெருசாக நிறைய பேர்கிட்ட கூட நான் அதை பவுன்ஸ் பண்ணிக்கல ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட மட்டும் தான் பேசினேன் அதை அதை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே எடுக்க வச்சதுக்கு தான் நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப கடன் பட்டிருக்கேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து தனுஷ் சார் அண்ட் வெட்டிமரன் சார் வந்து வச்சுருந்த நம்பிக்கை ரொம்ப பெருசு அவங்க என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் பார்த்தாங்க ஒரு பெருசெல்லாம் மீட் பண்ணிக்கல ஃபஸ்ட்டு மீட்லேயே சார்கிட்ட ஓகே ஆகிடுச்சு தனுஷ் சார் வந்து டெல்லியில் போய் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க நான் அவரை போய் பார்த்தேன் அவர் நான் அவர்கிட்ட போய் படம்லாம் எப்படி வரும் அப்படி மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் கொண்டு போயிருந்தேன் இந்த மாதிரி கலரில் வரும் அப்படின்னு அவர் எதுவுமே பார்க்கல இல்லை இல்லை நான் அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு நான் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக உங்களை கூப்பிடல உங்களை நேரில் பார்க்குறதுக்காக கூப்பிட்டேன் மற்றபடி எனக்கு எல்லாமே ஓகே நீங்கள் எடுங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுங்க மற்றபடி நாங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ சொல்லுங்கள் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து இங்கே இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் இது எவ்வளோ பெரிய வார்த்தைகள்னு அது ஒரு மாதிரி அந்த பா இது என் படன்றதை மீறி அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கைக்கு எடுத்து தரணுன்ற உணர்வு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இந்த படம் எடுக்க ஆரம்பித்து ஒரு வாரத்தில் ஏண்டா அந்த படம் எடுத்தோம்னு தோணுச்சு எனக்கு எதனாலனா ஒரு பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக தோணலை எனக்கு முதல்ல என்ன நினச்சிக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்ச உடனே அப்படியே போய் ஷூட் பண்ணிடலாம் நினச்சேன் ஆனால் அப்படி இல்லை அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே இருக்கட்டும் பசங்களாக இருக்கட்டும் மனசுக்கு நினச்ச மனசில் நினச்ச ஷார்ட்டை கொண்டு வரதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதையும் டேரக்ஷன் பண்ணுறதையும் ரொம்ப கஷ்டமாக பார்க்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது கஷ்டம் இல்லை ரெண்டு அது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை தான் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா பண்ணுறது ஆனால் பசங்களை ரியலாக பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதும் கோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக பண்ண வைக்கிறதும் அதுக்கடுத்தது ஒரு இன்டர்நேஷ்னலாகவும் அதோடய ஷார்ட்ஸோ 
விசுவல்ஸும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப இன்டலக்சுவலாகவும் நம்ம அதை ப்ரீச் பண்ணிடக்கூடாது இந்த எந்த எந்த உணர்வையும் நம்ம திணிச்சிடக்கூடாது படத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய பொறுப்புகள் அதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல்லே ஒரு மாதிரி இது நினச்ச மாதிரி கொண்டு வர முடியுமான்ற மாதிரி இருந்தது ஆனால் மனசில் ஒன்றே ஒன்று தோண்டிட்டு இருக்கோம் அவங்க கொடுத்த நம்பிக்கை அவங்க இந்த ஃபஸ்ட் மீட்லேயே எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் இருக்குல்ல அது ரொம்ப பெருசு முதல் பட இயக்குனருக்கு அது கிடைக்க கிடைக்கிறது அது எவ்வளோ பெரிய அதிர்ஷ்டம்ன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபாக்ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் அவங்கள பற்றி நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒன்ஸ் அவங்க கைக்கு போனோடனே எனக்கு வந்த அங்கீகாரம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் போன தளங்களும் வந்து எவ்வளோ பெருசுன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த படத்தை ஒரு ரொம்ப உயரத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க அதை நான் நினச்சி நினச்சி பார்க்காத உயரம் தான் அது தேசிய விருது இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க எல்லாருமே சார் சொன்ன மாதிரி இன்ன வரைக்குமே எனக்கு ஒரு ரிவ்யூ ஒரு அந்த படத்தை பற்றி ஒரு பேட் ரிவ்யூஸ் இன்ன வரைக்கும் வரல கிட்டத்தட்ட எனக்கு இது வரையுமே ஸ்க்ரீன் பண்ணதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேல ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே பார்த்துருப்பாங்க ஏன்னா அங்கே ஃபெஸ்டிவல்ஸில் இங்கே எல்லாருமே ஒரே விஷயம் சொல்லுவாங்க யாருமே அதை பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச படமாக இருக்கும் அது அந்த படம் அந்தளவுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற படம் ரொம்ப நானும் ஒரு என்னோட என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ என்னோட எனக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கோ அதை நான் மேக்ஸிமம் அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை மட்டும் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்கள மென்ஷன் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கான சூழல் வரும் ஏன்னா படம் பார்த்துட்டு மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் எல்லாருமே பாராட்டுவோம் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமானவங்களை நான் பார்க்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஸ்கிரிப்டை எடிட் பண்ண ஆனந்த் அண்ணாமலை அவர் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்ட் அவங்கள்ட்ட தான் கொடுத்தேன் நான் அவர் தான் ஸ்கிரிப்ட் எடிட் பண்ணார் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டரை நான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா ஒரு திரைக்கதை எழுதும் போது அதில் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் அதில் ட்ராவல் பண்ண உடனே அதோட விஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுறதா பார்க்குறேன் நான் டேரக்டர்ஸ்க்கு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதியிருக்கேன் ஃபியூச்சர் ஃபிலிமுக்கு இப்போ இந்த இது இதான் எனக்கு ஓகே ஆச்சு இருந்தாலும் ஆனந்த அண்ணாமலைன்றவர் தான் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எடிட் பண்ணார் அவரோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அதுக்கடுத்து நான் ஸ்கிரிப்டை பவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அனுச்சரனாக இருக்கட்டும் ஸ்ரீகாந்த் அர்ச்சனா அண்ட் என்னோட ஒய்ஃப் அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை கேட்ட உடனே அவங்க கொடுக்குற எனர்ஜி ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்தது இந்த படத்தோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லர் ஏன் நான் அவரை மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு கேமரா பசங்களுக்கு மார்க் கிடையாது பசங்களோட அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் தெரியும் அப்படியே அவங்க இஷ்டத்துக்கு போவாங்க வருவாங்க அவங்கள ஃபோக்கஸில் பிடிக்கிறதுன்றது உண்மையிலே ரொம்ப சிரம விஷயம் கேமராமேன்ஸ்க்கெலாம் தெரியும் அது என்னென்னு ரெண்டு கேமராவையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுருப்போம் அந்த சின்ன இடம் அதில் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் டென் எயிட் எயிட் அந்த இதில் தான் சைஸ் இது ரொம்ப கஷ்டமான சூழலில் அவர் நான் அவர்கிட்ட முதல் நாளே சொல்லிட்டேன் பசங்களுக்கு மார்க்லாம் கிடையாது அவங்க எங்கே வேணாலும் நிற்பாங்க நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் நான் வந்து சேலரியே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்குங்கன்னு சொல்லிட்டேன் படத்தில் வந்து ரொம்ப அவரோட ஒர்க் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்கு அதுக்கடுத்து ஆ டேரக்டர் விஜய் ஆதிநாதன் இது இந்த நீங்கள் பார்த்த ஷார்ட்ஸ்லாம் நிறைய ஷார்ட்ஸ் அவர் கிரியேட் பண்ணது ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ரீட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு போட்டிருப்பார் நான் போய் நின்றுட்டு கேட்பேன் எங்கே பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்பேன் அந்தளவுக்கு அது எங்கே இப்போ எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காரு எங்கே முடிச்சிருக்காருன்னு தெரியாது சவுண்டு சென் ராஜாகிருஷ்ணன் அவர் என்ன இவங்க ஒர்க்லாம் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு அவங்க பாராட்ட முடியாத அளவுக்கு நேச்சுரலாக பண்ணிட்டதுனால யாருமே கவனிக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால சொல்கிறேன் நான் அப்புறம் எடிட்டர் சார் கிஷோர் சார் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த நேஷ்னல் அவார்டு வார்த்தையே வந்து என் காதில் சொன்னது அவர் கண்டிப்பாக அந்த படம் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குங்கன்னு சொன்னார் இன்றைக்கி வாங்குறப்ப அவர் இல்லைன்றது வருத்தமாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் இந்த படத்தை நான் என்னோடய முதல் படமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூழல் அமைஞ்சதுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ